নমস্কার সুস্থ থাকুন হোমিওপ্যাথি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান নমস্কার আমি ডক্টর সুদীপ কর দেখুন গত কয়েকদিন ধরে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে গলবারের সমস্যা বা গলবারের স্টোন এটা নিয়ে আলোচনা করছি গলবারের স্টোন হলে সমস্যাটা কি হয় গলবারের স্টোন হলে ব্যথা হয় যেটা মেন সমস্যা সেটা হচ্ছে ব্যথা তৈরি হয় ব্যথাটা কি হয় গলবারের মধ্যে স্টোন হলে স্টোনটা যদি কোনো কারণে গলবারের মুখে চলে আসে তাহলে গলবারের থেকে বাইলটা বেরোতে পায় না এবং গলবারটা আস্তে আস্তে ফুলতে শুরু করে ইনফ্লামেশন হয় এবং তার জন্য একটা ব্যথা হয় যেটাকে আমরা বিলিয়ারি কলিক বলে থাকি সেই ব্যথাটা কীরকম হয় পেটে মাঝখানে হয় এবং মাঝখান থেকে আস্তে আস্তে পেটের দিকে যায় এবং রাইট শোল্ডার রিজনে চলে যেতে পারে কারণ নাটটা সেই রকম অঞ্চলের মধ্যে যাচ্ছে বলে সেই নাটটাকে ইম্পালসের জন্য ব্যথাটা রাইট শোল্ডারে যাচ্ছে এবং ব্যথাটা খুব সিভিয়ার হয়ে গিয়ে থাকে এবং তারপর আস্তে আস্তে কমে যায় এবার ব্যথা যেটা হলো সেটা গলপাড়ার স্টোনের অবস্ট্রাকশান গলপাড়ার মধ্যে স্টোন দিয়ে অবস্ট্রাকশান যদি হয় তবেই সেই ব্যথাটা হয় এখানে আমাকে অনেক পেশেন্টরা প্রশ্ন করে থাকেন ডাক্তারবাবু গলপাড়া স্টোন হয়েছে কি করব ডাক্তারবাবু হোমপাতি চিকিৎসা করব না অপারেশন করে ফেলব যেটা দেখুন এটা একটা বিরাট কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয় দেখুন হোমপাতি চিকিৎসা করতে গেলেও আপনার কিছু রিক সবসময় থেকে যাবে তার কারণটা হচ্ছে গলবারে অ্যাসাচ কিন্তু গলবারে কিন্তু গলবারা বাইল স্টোর করা ছাড়া কিন্তু এছাড়া কিন্তু বিরাট কোনো কাজ নেই গলবারা যদি কারো না থাকে তাহলে তার হয়তো একটু অ্যাসিডিটির সমস্যা হবে পেটের সমস্যা হবে এবং সেটা দিয়ে কিন্তু আপনি কাজ চালিয়ে দিতে পারবেন সারা জীবন আমরা কিন্তু এরকম নয় যে আমি গলবারটা কেটে বাদ দিয়ে দিলে আপনি সারা জীবন কোনো কাজ করতে পারবেন না সারা জীবন সমস্যায় থাকবেন সেরকম নয় হয়তো সারা জীবনই আপনাকে অল্প বিস্তর কিছু ওষুধপত্র খেয়ে যেতে হবে কারণ হচ্ছে আমার লিভার থেকে যে বাইলটা বেরোচ্ছিল সেই বাইলটা যেটা স্টোর হতে পারছে না কিন্তু সে তো বাইলটা সেই বেরোচ্ছে সেই ডিএমের মধ্যে আসছে বাইল বেরোনো বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু যে স্টোর হয়ে গিয়ে যেটা রেগুলেট যেটা হতো যেটা যখন প্রয়োজন তখন বাইলটা আসতো সেই জিনিসটা হয় না এবং সব সময়তেই বাইলটা আসছে এবং সেই বাইলে রেগুলেটটা হচ্ছে না এবং তার ফলে গলবারা স্টোন যদি নাও গলবারাটা যদি আমার নাও থাকে তাতে কিন্তু আমার লাইফে বিরাট কিছু সমস্যা হবে এরকম নয় কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস চিন্তা করে দেখুন গলবারটা তো ভগবানের সৃষ্টি আমাদের যে বডি তৈরি করেছে তার ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাপার এটা এবং সেখানে কিন্তু গলবারের কিন্তু প্রয়োজন আছে গলবারা আছে বলে কিন্তু আমাদের পেটের মধ্যে অ্যাসিড তৈরিটা অনেক কমে যাচ্ছে অ্যাসিডটা নিউট্রালাইজ হচ্ছে এবং খাবারটা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব হচ্ছে ফ্যাটটা ডাইজেস্ট হচ্ছে এবং যে পরিমাণ বাইল রেগুলেট করার প্রয়োজন ছিল সেটা কিন্তু গলবারা করতে পারছে গলবারের মেইন কাজটা কিন্তু বাইল সিগরেশনটাকে রেগুলেট করা যখন প্রয়োজন তখন ঠিক বাইলটা ছাড়ছে যখন প্রয়োজন না বাইল সিগরেশনটা বন্ধ করে দিচ্ছে ওয়ান ওয়ে ভালভের মতো এবং সেই রেগুলেশন হচ্ছে বলেই কিন্তু আজ কিন্তু পেটের সব কটা সমস্যা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে চলছে আজ অ্যাসিডি বলুন আজ পেটের মধ্যে ইনডাইজেশন বলুন পেটের মধ্যে কনস্টিপেশন বলুন ডায়রিয়া বলুন প্রত্যেকটার সঙ্গে কিন্তু পেটের মধ্যে যে কোনো ইনফেকশান বলুন এবং প্রত্যেকটার সঙ্গে কিন্তু গলবারারে বায়ো সিগরেশন কিন্তু জড়িয়ে জড়িয়ে আছে কোনো জায়গাতে যদি এই রেগুলেশনটা যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পেটে যে কোনো সমস্যা আসতে পারে আয়দা অ্যাসিডি আসতে পারে কনস্টিপেশন আসতে পারে পেটের মধ্যে ইনফেকশন হওয়ার সমস্যা আসতে পারে এবং রেগুলার কনস্টিপেশন ডায়রিয়া অর্ডিনেট করার সমস্যার মতো সমস্যা আসতে পারে এবং ইউটিউবের বাদাসন্দ আসতে পারে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু বাইল কিন্তু একটা বিরাট বড় রোল প্লে করছে একদিকে দেখুন আমরা যদি গলবারের মধ্যে স্টোন থাকি আপনি গলবারা কেটে বাদ দিয়ে দিতে দিচ্ছেন এবং তার জন্য কিন্তু আমার জীবন চলছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু গলবার থাকলে সুবিধাটা কী হতো গলবার থাকলে সুবিধাটা অনেক বেশি হতো এবার আমি তাহলে হয়তো আমাকে হয়তো অনেকে বুঝতে হয়তো ভুল করছেন ডাক্তারবাবু আপনি হোমিওপ্যাথির ট্রিটমেন্টের কথা বলতে এসছেন না অপারেশন করে ভালো হয় যেটা সেটা কথা বলতে এসছেন সত্যি কথাটা খুব অদ্ভুত কথা আমি কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি তা কারণ হচ্ছে গলবারের স্টোন যদি থাকে যেগুলো ছোটো ছোটো স্টোন এবং যখনই আপনি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে এসছেন তখনই কিন্তু আপনি কিন্তু একটা রিক্স নিয়েই কিন্তু এসছেন 
এবং আপনি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করছেন মানেই যে আপনি একদম চোখ কান বন্ধ করে আপনি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন একদম কনফার্ম আপনাকে বলে দিলাম যান আপনি ওষুধ খান কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবেন সেটা কিন্তু সম্ভব না গলবাটের মধ্যে স্টোন থাকলে সে কিন্তু যে কোনো দিন ব্যথা তৈরি করতে পারে আজকে হয়তো পাঁচ বছর আমরা ব্যথা তৈরি করেনি পাঁচ বছর কোনটা স্টোনটা সাইলেন্ট অবস্থায় বসে আছে সে কোনো গলবাটারে নেখে গিয়ে আটকায় নেই কিন্তু যখনই সে কিন্তু নেখে গিয়ে আটকাবে সে কিন্তু ব্যথা তৈরি করবে এবং সে যদি কোনো কারণে নেক থেকে নিচের দিকে নেমে আসে যেগুলো ছোটো স্টোন যেগুলো নেমে আসতে পারে তা কিন্তু গলবাটার ডাক্টে গিয়ে অস্ট্রাস্ট তৈরি করতে পারে প্যাঙ্কাসের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এবং সে কিন্তু অনেক ফ্যাটাল জিনিস তৈরি করতে পারে তার গলবাড়ার স্টোন থাকলে কিন্তু দুটো জিনিসই হতে পারে গলবাড়ার স্টোন থাকলে আপনি যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে আসেন এবং সেখানে কিন্তু আপনি জেনে শুনে আসবেন আপনার কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ অফ রিস্ক কিন্তু সবসময় থেকে যাচ্ছে এবং সেটা আমরা গলবাড়ার নেচার দেখলে বা গলবাড়ার আল্ট্রাসনোগ্রাফি নেচার দেখলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো খানিকটা আমরা আপনাকে আভাস দিতে পারি এবং যেখানে আমাদের মনে হয় না এই স্টোনগুলো চিকিৎসা করা যাবে না সেগুলো হয়তো পেশেন্টে খারাপ হতে পারে সেখানে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অ্যাডভাইস করে থাকি পেশেন্টকে আপনি এটা কিন্তু অপারেশন করে নিন আমরা এটা হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করবেন না আবার এরকমও হয়েছে অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে এসছে আমরা চিকিৎসা করেছি এবং তারা ভালো হয়ে গেছে এরকম বহু এক্সাম্পেল দেখাতে পারি যা গলপাটার স্টোন ছিল এবং তাদের আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টে তারা কিন্তু আজকে গলপাটার স্টোন নেই ডিজলভ হয়ে গেছে সেটা হতে পারে সেটা এরকম পার্সেন্টেজও আছে আবার এরকম কিছু পার্সেন্টেজ আছে গলপাড়া স্টোনের চিকিৎসা হচ্ছিল সেই চিকিৎসা করতে করতে তার কিন্তু গলপাড়া স্টোন কিন্তু নিচের দিকে নেমে এসছে এবং ডাক্তে অবস্ট্রাকশন করেছে এবং সেখান থেকে কিন্তু তার জন্ডিস হয়ে গেছে সেটাও হতে পারে তার মানে গলপাড়া স্টোনের চিকিৎসা করাটা সত্যি খুব কমপ্লিকেটেড বিষয় এ কারণ এটা আমরা পেরিট করতে পারি না কেউ কখন গলপাড়া স্টোনটা নিচের দিকে নেমে আসতে পারে বা কখন অবস্ট্রাকশন করে দেবে এটা আমরা পেরিট করতে পারি না এবং সেখানে কিন্তু যারা চিকিৎসা করতে আসছেন প্রত্যেক কাছে কিন্তু একটা রিক্স থেকে যাচ্ছে আজকে হয়তো রিক্স হয়তো আপনি অপারেশন করতে যাচ্ছেন সেখানে হয়তো রিক্স আছে কারণ আমি এরকম এক্সাম্পলও দেখাতে পারি অপারেশন করতে গিয়ে তাদের ফ্যাটাল হয়েছে সেরকম হতে পারে অতএব রিক্স আপনাকে গলপাড়ার স্টোন হওয়া মানেই সেখানে কিন্তু আপনি রিক্সটা ডেকে নিয়ে এলেন তাহলে তাহলে আপনি কি করবেন গলপাড়ার স্টোন হলে দেখুন এখানে আমার হিসেব অনুযায়ী হচ্ছে বা এটা আমাদের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবোদের হিসেব বা ডাক্তারি পরিসংখ্যান এবং বড় বড় সাইটেও এটা বলা হয়েছে ইয়েস হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের মধ্যে সে এফিকেসি আছে এবং এবং এটা আজ বড় বড় সাইট এবং বড় বড় জার্নাল এবং সব দিকে এটা এস্টাবলিশ হোমিওপ্যাথি কিছু মেডিসিন আছে যারা গলবাডার স্টোনকে ডিজার্ভ করতে পারে কিন্তু কেবলমাত্র কোলেস্ট্রোল স্টোনগুলোকে কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ডিজলভ করা সম্ভব ক্যালসিয়াম স্টোনগুলো কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওষুধ দিয়ে ডিজলভ করা সম্ভব হয় না তাহলে এখানে ডাক্তারবু আমার কথা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ডাক্তারবু আমরা বুঝবো কি করে আমার স্টোনটা কোলেস্ট্রোল স্টোন আমার স্টোনটা ক্যালসিয়াম স্টোন এখানে দেখুন আল্ট্রাসনোগ্রাফি দেখে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় এবং কারোর পক্ষে দেখে বলা সম্ভব নয় আপনি একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্ট দেখছেন দেখে আপনি বলে দিতে কখনোই পারবেন না এটা ক্যালসিয়াম স্টোন এটা কোলেস্ট্রল স্টোন কখনোই বলা সম্ভব নয় তাই সম্ভবটা কি করে এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে বা আমি যেটা শিখেছি যদি আপনার পেটের মধ্যে ব্যথা থাকে বা ব্যথাটা যদি টলারেবেল হয়ে গিয়ে থাকে এবং সেটা যদি দেখা যায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার পরে সেটা আপনি ভালো দিকে হচ্ছেন বা ওষুধ খাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে আপনার অ্যাটাক হচ্ছে না তাহলে আপনি ওষুধটা কন্টিনিউ করুন এবং আপনি যখন আসছেন তখন একটা আল্ট্রাসনোমি নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসছেন এবং অ্যাটলিস্ট তিন মাস বা চার মাস আপনি ওষুধ খান ওষুধ খাওয়ার পরে আবার একটা আল্ট্রাসনোমি করুন কারণ আল্ট্রাসনোমি আপনি যে কোনো সময় যতবার ইচ্ছে করতে পারেন কারণ আল্ট্রাসনোমিতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই বা পেশেন্টের কোনো ক্ষতি হয় না আল্ট্রাসনোমি করে আপনি আবার চার মাস পরে আল্ট্রাসনোমি করে দেখুন আপনার স্টোনটা ছোট হচ্ছে না একই সাইজ আছে যদি দেখা যায় আপনার যে স্টোনটা ছিল আগে যে সাইজ ছিল সে সাইজটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে এটা ক্যালসিয়াম স্টোন নয় এটা কোলেস্ট্রল স্টোন কারণ কোলেস্ট্রল স্টোনগুলো একমাত্র হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ডিজেল হতে শুরু করে ক্যালসিয়াম স্টোন কোনো দিয়ে ওষুধ দিয়ে ডিজেল হতে শুরু করে না এবং ক্যালসিয়াম স্টোন কখনোই বেরিয়ে আসতে পায় না গলপাড়া আসতে কোনো স্টোনই বেরিয়ে আসতে পায় না এবং তার জন্য গলপাড়ারের সাকসেস রেট কিন্তু হোমিওপ্
এবং আমি আমি পেশেন্ট এর ক্ষেত্রে বলে থাকি বা এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে গলবার আশ্রমের সাকসেস রেট মোটামুটি ধরে রাখুন সেভেন্টি পারসেন্ট যাদের গলবার আশ্রম আছে যদি একশো জন পেশেন্ট আমাদের কাছে চিকিৎসা করতে আসেন তা সেভেন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু উপকার পায় থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু কোনো উপকার পায় না তা কাউন্টার হচ্ছে এই কোলেস্ট্রল স্টোনগুলোই কিন্তু একমাত্র ওষুধে ডিজলভ করা সম্ভব ক্যালসিয়াম স্টোনগুলো কিন্তু কোনো রকমভাবে ডিজলভ করা সম্ভব হয় না কিন্তু এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করা যায় আপনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার পরে দেখবেন আপনার আনুষাঙ্গিক যে সমস্যা যেগুলো ছিল সেগুলো অনেকটা কমে আসছে কারণ আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধের সুবিধা হচ্ছে আমরা শুধু গলবারে ওষুধ গলবারের উপরে কাজ করছি বা ওষুধ দিচ্ছি সেরকম নয় আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিচ্ছি পেশেন্টের সিমটম নিচ্ছি পেশেন্ট কী কী ধরনের সমস্যা বলছে পেশেন্ট বলছে গ্যাস অম্বল হচ্ছে ইন্ডাইজেশন হচ্ছে কোনো পেশেন্ট বলছে ডাক্তারবু আমার পেটটা ফেঁপে যাচ্ছে কোনো পেশেন্ট বলছে ডাক্তারবু আমার পেটের মধ্যে রেগুলার কনস্টিপেশন ডায়রিয়া অল্টারনেট করছে এই সমস্ত সিমটমগুলো মিলেই কিন্তু আমরা ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং তার সঙ্গে এমন ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করি যেটা গলবারা স্টোনের উপর কাজ করে এবং তার ফলপ্রসূ দেখা যাচ্ছে আনুষাঙ্গিক যে পেটের যে সমস্যা যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সেই কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু উপকার পাচ্ছে এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট উপকার পাচ্ছে এবং সে কিন্তু ও চার মাস পরে সে পেশেন্ট বলছে ভালো আছে আমার আগে থেকে সুস্থ বোধ করছি এবং তবেই কিন্তু ওষুধটা কন্টিনিউ করা সম্ভব কারণ আমি প্রথমেই বলেছি যখনই আমরা গলবারা স্টোন হচ্ছে গলবারা স্টোন হয়ে যখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে আসছেন তখন কিন্তু একটা রিক্স কিন্তু নিয়েই আসছেন এবং কখনোই আপনি ভাববেন না যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন মানে আপনি চার মাস ভালো আছেন বলে যে ফিফথ মান্থও আপনি ভালো থাকবেন কোনো সমস্যা তৈরি করবেন না কারণ এই স্টোনগুলো ভিতরে যদি একটা স্টোন থেকে গিয়ে থাকে সে কখন মানে নেকে এসে অবস্ট্রাকশন করে দেবে কখন আমরা বিলিবিন মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারবে এ কিন্তু কেউ পেরিট করতে পারে না যে কোনোদিন হতেই পারে এবং সেই জন্য আমি যখনই পেশেন্ট আমাকে গলবারা স্টোন নিয়ে ফোন করেন বা গলবারা স্টোনের কথা বলে থাকেন সেখানে আমি একটা কথাই বলে থাকি গলবারা স্টোনে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস কখনোই সম্ভব নয় এটা কিন্তু সেভেন্টি থার্টি পার্সেন্টেজ মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স হচ্ছে ভালো হয়ে যাওয়া থার্টি পার্সেন্ট চান্স কিন্তু ভালো না হওয়ার এবং তার বোঝার উপায় একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে যদি দেখা যায় ছোটো হচ্ছে তাহলে আমি বলি অ্যাডভাইস করে থাকি আপনি ওষুধ কন্টিনিউ করে যান এবং যে সিমটমে দেখা যায় আপনার ব্যথা যন্ত্রণাগুলো কমে থাকছে বা কমছে তাহলে আপনি ওষুধ কন্টিনিউ করে যান আর যদি দেখা যাচ্ছে না ব্যথা যন্ত্রণা প্রায় হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে স্টোনের সাইজ আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু অপারেশান ছাড়া কিন্তু কোনো রাস্তা নেই অতএব যারা হোমিওপ্যাথি অনুষ্ঠান দেখছেন তারা কখনোই ভাববেন না যে পৃথিবীতে সমস্ত রোগ হোমিওপ্যাথির সাহায্যে সারি ফেলা সম্ভব কখনোই নয় প্রত্যেক প্যাথির লিমিটেশন আছে তাহলে এখানে অনেকেই বলতে পারেন না তবু তাহলে কিভাবে আমি গলবারা স্টোন হওয়াটাকে আটকাতে পারি একটা তো আপনি গলবারা হলেই বললেন যে একটা সমস্যার কথা বললেন আয়দার অপারেশন করতে হবে না তো ওষুধ খেয়ে চিকিৎসা করতে হবে ওষুধ খেলেও তার যে হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস সেটাও নয় থার্টি পার্সেন্ট ফেলিওরের চান্স থাকছে এবং থার্টি পার্সেন্টের মধ্যে আপনি পড়বেন কি না সেটা বলা সম্ভব নয় অতএব তাহলে গলবারা স্টোন হওয়াটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি কি করে বা এই গলবারা স্টোনের ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছেন এই বিলিয়ারি কলিকটা ব্যথাটা কিন্তু একটা বড় পার্ট বড় সমস্যা সেটা কি প্রিভেন্ট করা সম্ভব দেখুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গলবারাটা কি হয় গলবারের মধ্যে কি থাকে কোলেস্ট্রল থাকে কারণ গলবারাটা কি না আমাদের লিভারের থেকে যে টক্সিক মেটেরিয়ালগুলো বেরোয় সেটাই হচ্ছে গলবারারে বাইল হিসাবে তৈরি হয় এবং সেটা গলবারের মধ্যে জমা থাকে আমাদের লিভারের কাজটা কি আমাদের টক্সিক মেটেরিয়ালগুলোকে বের করা আমাদের বডি থেকে আয়দার কিডনি বার করবে অথবা আমাদের লিভার বার করবে টক্সিক মেটেরিয়ালগুলোকে আমরা খাওয়া দাওয়ার খাচ্ছি বা যে সারাদিনে যে বাইরের জিনিসগুলো আমাদের পেটের মধ্যে যাচ্ছে সেগুলো মেটাবলিজম হওয়ার পরে তার থেকে যে টক্সিক মেটেরিয়ালগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো কিন্তু লিভার থেকে বেরোচ্ছে এবং বেরিয়ে সেগুলো বাইরের মধ্যে থাকছে এই বাইরের মধ্যে যে কোলেস্ট্রল থাকছে এটাও ওয়ান টাইপ অফ টক্সিক মেটেরিয়ালস এবং এটা বাইলের মধ্যে আসছে এবং এটা বাইল থলির মধ্যে পিতথলির মধ্যে জমা থাকছে এবং তার জন্যই কিন্তু ব্লাডের মধ্যে কোলেস্ট্রলের মাত্রাটা কম বাড়ছে বাড়ছে না বা জন্ডিস বা যেটা বিলিডোবিনের মাত্রা বাড়ার কথা ছিল বাড়ছে না এবং যখনই গলবারা ঠিকমতো কাজ করবে না তখনই কিন্তু এই ব্লাডে কোলেস্ট্রলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে এবং তার সঙ্গে বিলিডোবিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে যেটাকে আমরা জন্ডিস হওয়া বলি যেটাকে অবস্ট্রাকটিক জন্ডিস বলে
তাহলে গলবারের স্টোন থাকলে অনেক কিছু কমপ্লিকেশন আসতে পারে এবং কেন গলবারের স্টোন এই ব্যথাগুলোকে হচ্ছে এবং কীভাবে আমরা ব্যথাটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা আলোচনা করব কিন্তু আজ নয় আগামী কাল ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় আজ এই ঘুরি গাঁদার সময় একদম শেষ ফিরে আসবো আগামী কাল ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় ততক্ষণের জন্য আমাকে বিদায় দিন নমস্কার ডক্টর শুভদীপ কর কর হোমিও ফার্মেসি ওয়ান নাইনটি সেভেন বাই রামকৃষ্ণ সরণি বেহালা কলকাতা সিক্সটি বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে তার ফ্যাক্টরির দিকে টেলিফোন নাম্বার নাইন এবং টু